NAPURE, la directrice d'Envirobase Occitanie. Euh, Envirobase Occitanie est une association euh, qui rayonne à l'échelle de la région Occitanie, euh, dont l'objectif est la réduction de l'empreinte environnementale des bâtiments et des quartiers. Et notre levier essentiel, ce sont les professionnels des secteurs euh, du bâtiment et de l'aménagement. Donc aujourd'hui, Envirobat Occitanie n'agit pas seul, on fait partie d'un réseau de centres de ressources et de clusters, euh, un réseau qui s'appelle le Réseau Bâtiment Durable, qui est animé par l'ADEME et le Plan Bâtiment Durable. L'économie circulaire est un sujet, je dois le reconnaître, qui est assez nouveau pour, pour Envirobat Occitanie, euh, mais qui aujourd'hui devient véritablement saillant, raison pour laquelle on en a fait un un axe important sur lequel nous devons travailler avec les professionnels dans les années à venir. Pour quelles raisons ben, Les raisons sont déjà d'une part assez globales, la réfaction des ressources, un travail sur, sur la, la nécessaire sobriété dans nos pratiques, dans nos modes de vie, dans nos modes de consommer et qui évidemment intéresse de plus en plus de professionnels du bâtiment et de l'aménagement. Euh, donc on, on voit en Occitanie de plus en plus d'initiatives émerger sur les territoires. Ce sont vraiment des, des initiatives très territorialisées, euh, souvent à petite échelle. Euh, et aujourd'hui, on ressent le besoin de la part de ces personnes d'être connues et puis d'être mis en réseau. Et ça, c'est vraiment euh, une des vocations premières du, du centre de ressources. Au-delà de, de cette nécessaire mise en réseau, euh, pour conjuguer les, les savoir-faire, pour conjuguer les connaissances, pour développer de nouveaux projets. Il va falloir aujourd'hui travailler sur la mise en œuvre d'une véritable stratégie régionale pour le développement du, du réemploi. Il se trouve que pendant les euh, deux mois de confinement, il y a un, un petit bouquin qui est sorti et qui m'a beaucoup plu et qui m'inspire beaucoup en ce moment. C'est celui-ci, l'urbanisme circulaire, un petit manifeste qui a été rédigé par Sylvain Grisot, qui nous vient du Pays de la Loire et euh, que j'ai trouvé euh, très pragmatique. Et ce qui est pour moi essentiel dans ce bouquin, c'est que le, le sujet du réemploi doit être travaillé à deux échelles, celui du bâtiment et celui du quartier.